এ পর্যায়ে আমরা জানার চেষ্টা করব যাকাত আদায়ের খাত সমূহ আমরা যে যাকাত আমাদের ফরজ হলে আমরা যে যাকাত আদায় করব আমরা চাইলে যে কাউকে এবং যে কোনো খাতে কিন্তু আমরা এই যাকাতের টাকা দিতে পারি না যাকাত প্রদানের বা বন্টনের সুস্পষ্ট সুনির্ধারিত কোরআন কর্তৃক সুনির্ধারিত কিছু খাত রয়েছে এবং এই খাতগুলোর সংখ্যা হচ্ছে আটটি আমরা এখন যাকাত আদায়ের এই খাতের ব্যাপারে শুনব সুরাত তাওবার ষাট নম্বর আয়তে আল্লাহ খুব সুস্পষ্টভাবে জাকাত আদায়ের খাতগুলো বর্ণনা করেছেন আল্লাহ বলছেন ইন্নামা সদাকতুল ফুকর ইউল মাসাখিনি ওল আমিলিনা আলাইহা ওল মোআল্লাফাতি কুলুবহুম অফির রিকব ইউল গরিমিনা অফি সাবিল ইল্লাহি ওবনি সাবিল ফরিদ তমিন আল্লাহ মোল্লাহ আলিমুন হাকিম আল্লাহ তালা বলছেন যে জাকাত সবাইকে দেয়া যাবে না জাকাত আটটি খাতে দেয়া যাবে কেবলমাত্র সে আটটি খাতের প্রথম খাতটি কি প্রথম খাত হচ্ছে নমসদাকতুল ফকারা জাকাত ফকিরদেরকে দেয়া যাবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে ওয়াল মাসাখিন মিসকিনদেরকে দেয়া যাবে ফকির এবং মিসকিন এরাই হচ্ছে জাকাত দেয়ার প্রাইমারি খাত এরাই মূলত বেশি হকদার ফকির এবং মিসকিন এদেরকে জাকাত দিতে হবে এখন ফকির এবং মিসকিন খারা ইমাম ইমাম আল আজম আবু হানিফার মতে ইমাম আজম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ ওনার মতে ফকির হচ্ছে মান মান লাহু সেই যার সামান্য কিছু আছে কিন্তু এতে তার চলে না তারা হচ্ছে ফকির আর মিসকিন হচ্ছে মান লাইসা লাহু সেই যার কিছুই নাই একেবারে নিঃস্ব কোনো কিছুই নাই তাহলে এই ফকির এবং মিসকিন তাদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারব তাহলে আমরা ইমাম আল আজম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী জানতে পারলাম ফকির হচ্ছে মান লাহু সাই যার সামান্য কিছু আছে কিন্তু এটা দিয়ে তার চলে না তার যে বেসিক নিডস এগুলো কিন্তু সে ফুলফিল করতে পারে না যেমন তার অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা এই যে বেসিক নিডস আছে একজন মানুষের অ্যাজ এ হিউম্যান বিং এগুলো আমাদের বেসিক নিডস তো ফকির হচ্ছে যার সামান্য কিছু আছে কিন্তু তার খাবারের টাকা পুরোপুরি হয় না তার থাকার মতো ভালো কোনো ঘর নেই তার চিকিৎসার জন্য টাকা নেই তার গায়ে দেওয়ার মতো ভালো জামা নেই কিংবা তার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করবে সেজন্য তার পর্যাপ্ত টাকা পয়সা নেই এই জাতীয় লোক তার হচ্ছে ফকির সামান্য কিছু আছে কিন্তু তার চলে না তাদেরকে আমরা জাকাত দিতে পারবো দুই নম্বর হচ্ছে মিসকিন যার কিছুই নেই একেবারে নিঃস্ব রাস্তায় আমরা দেখি ভব ঘুরে মানুষের কাছে যে বাড়ায় ঘর নেই বাড়ি নেই কিচ্ছু নেই ছন্ন ছাড়া সুবিধা বঞ্চিত মানুষ পথ শিশু এরা হচ্ছে মিসকিন এদেরকে আমরা দিতে পারবো তিন নম্বর হচ্ছে ওল আমিলিন ওল আমিলিন আলাইহা আমিলিন মানে হচ্ছে যারা জাকাত ম্যানেজমেন্ট সেন্টারে জব করবে অর্থাৎ জাকাত উত্তোলনের জন্য যেহেতু ইসলামিক সিস্টেম হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম দেশে জাকাত কালেক্ট করা হবে এবং ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে তো এই কালেকশনের কাজে যারা কালেক্টর থাকবে যারা সুপারভাইজার থাকবে যারা এই জাকাত ম্যানেজমেন্টের এই কর্মকাণ্ডের যারা স্টাফ থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তালা জাকাতের অর্থ থেকে তাদেরকে স্যালারি দেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন যদিও তারা ধনী হয়ে থাকে যদিও তারা ব্যক্তিগতভাবে ধনী হয়ে থাকে কিন্তু জাকাত উত্তোলন জাকাত বিতরণ এই সমস্ত কাজে যে সমস্ত স্টাফ বা কর্মীরা নিয়োজিত তাদের স্যালারিটা জাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যাবে চার নম্বর হচ্ছে ওয়াল মোয়াল্লাফতু কুলুবহুম ওয়াল মোয়াল্লাফতি কুলুবহুম বিধর্মী নন মুসলিম যারা তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য ইসলামের প্রতি তাদের মন একটু ঝুঁকে যাবে তাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য বা ইসলামের প্রতি তাদের হৃদয় ভালোবাসা জাগবে এই জন্য জাকাতের অর্থ থেকে তাদেরকে দেয়া যাবে তো এই মোয়াল্লাফাতু কুলুবহুম এই বিধানটা আসলে এই হুকুমটা এখন আর বলব নেই কারণ এটা আল্লাহ রাসুস্তা ইসলামের সময়কালের জন্য ছিল তখন মুসলমানদের কিছুটা দুর্দশাগ্রস্ত সময় ছিল তাই অমুসলিমদের মধ্যে থেকে কাউকে যদি জাকাতের টাকা দিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় এই জন্য আল্লাহ তালা এই বিধানটি দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন ইসলামকে আল্লাহ তালা সম্মানিত করেছেন আজাল্লাহ তালা বিন আহমাত হিয়াল ইসলাম তখন কিন্তু এই বিধানটি আর বল বলব নেই তাই মেজরিটি স্কলারদের মতে জুমহুরুল ফোকাহাদের মতে মোয়াল্লাফতু কুলুবহুম এই বিধানটি আর এখন বলব নেই কোনো নন মুসলিমকে সাধারণত জাকাতের টাকা দেওয়া যায় না মেজরিটি ফোকাহাদের এটাই মতামত যে জাকাতের টাকা অমুসলিমদেরকে দেওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে আপনি অমুসলিমদেরকে নর্মাল চ্যারিটি করতে পারেন নর্মাল ডোনেশন আপনার যে নফল দান নফল সাদাকা এমনি দান এগুলো থেকে আপনি অমুসলিমদেরকে অবশ্যই দান করবেন কিন্তু জাকাতের টাকা এটা অমুসলিমদেরকে দেয়া যায় না কারণ হাদিসে এসেছে তু খদুমিন আগ্নিয়া ইহিম ও তোরদ্দ আলা ফকর ইহিম এটা মুসলমানদের ধনীদের থেকে এটাকে উত্তোলন করতে হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে থেকে যারা গরিব তাদের মধ্যে এটা অমুসলিমদেরকে দেয়া যায় না 
পাঁচ নাম্বার হচ্ছে অফির রেকব রেকব মানে দাস মুক্তির কারণে একজন দাসকে মুক্ত করবার জন্য আপনি জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এই বিধানটি কিন্তু এখন নেই বা এখন প্রচলনে নেই দাস মুক্তির বিষয়টি এটি আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের সময়কালে ছিল সাহাবাদের সময় ছিল এখন এটির প্রচলন নেই আবার যখন ইমাম মাহাদি আলাইহি রহমা উনি যখন আসবেন ঈসা আলাইহি সাল্লাম যখন আসবেন আবার সেই যুদ্ধ বিগ্রহের সময়কালে আবার সেই দাসের প্রথাটি আসবে তো দাস মুক্তির ক্ষেত্রে জাকাতের টাকা দিয়ে হেল্প করা যাবে এখন যেহেতু দাস মুক্তির এই বিধানটি নেই স্কলাররা বলেছেন এক্ষেত্রে প্রিজনারদেরকে হেল্প করা যাবে অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে জেলে বন্দি তাদের মুক্তির জন্য জাকাতের অর্থ থেকে টাকা ব্যয় করা যাবে মুসলমানদের মধ্যে থেকে যারা জেলে বন্দি অন্যায়ভাবে তাদেরকে কিংবা কাউকে কিডন্যাপ করা হয়েছে অথবা অন্যায়ভাবে গুম করা হয়েছে গুম করে এখন টাকা দাবি করা হচ্ছে তো তার লাইফকে বাঁচানোর জন্য এরকম কিডন্যাপড বা গুম করা হয়েছে এই জাতীয় ডিজেপেয়ার্ড হয়েছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পরে জানা গেল ফোন করে বলা হচ্ছে যে কোনো দস্যু দল বা ডাকাত তাকে ধরে নিয়েছে কিডন্যাপাররা এবং এত টাকা দিলে এত অমুক ব্যাংকে এত টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠালে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এরকম বিপদগ্রস্ত যদি কেউ থাকে সেটাও অফির রেখাবের আওতায় পড়বে আমরা এই জাতীয় ভিকটিমদেরকেও জাকাতের টাকা দিয়ে হেল্প করতে পারি এরপর হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লা সাত নম্বর হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লা মানে আল্লাহর রাস্তায় এটা আসলে ব্যাপক বিষয় তবে মেজরিটি স্কলারদের মতামত হচ্ছে অফিস সাবিল ইল্লার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে আছে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে লি এলা ই খালিমাচিল্লা মানব রচিত সমস্ত মতবাদের উপরে আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিনকে বাস্তবায়নের জন্য যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করছে এরকম মুজাহিদিনদেরকে সংগ্রামের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আছে এরকম মুজাহিদদেরকে জাকাতের টাকা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা যাবে এটা হচ্ছে মূল অর্থ অফিস সাবিল ইল্লার এছাড়াও অনেক স্কলাররা এটাকে আমভাবে নিয়েছেন অর্থাৎ যে কোনোভাবে ইসলাম যেখানে বিপন্ন সেখানে ইসলামকে বিজয়ী করবার জন্য যে কোনো সেক্টরে এটাকে আমভাবে ফিস সাবিল ইল্লা ধরে সেখানেও কিন্তু জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে বলে অনেকে বলেছেন এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে যে সমস্ত কৌমি মাদ্রাসাগুলো আছে বা অনেক আলিয়া মাদ্রাসা কিংবা অনেক হেফসখানা যেখানে অনেক ছাত্ররা এতিম ছাত্ররা পড়ে তো তারাও কিন্তু ফিস সাবিল ইল্লা আল্লাহর রাস্তায় তারা তাদের জীবনকে ডেডিকেট করছে তাদের অনেকের হয়তো আর্থিক সংগতি নেই পড়াশোনা করবার জন্য তো তাদেরকেও কিন্তু ফিস সাবিল ইল্লার খাতে আপনি জাকাতের টাকা দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে সরাসরি কোনো মাদ্রাসায় জাকাতের টাকা দেওয়া যায় না বরং মাদ্রাসার যদি লিল্লা বোর্ডিং থাকে বা সেখানে যদি জাকাত ফান্ড থাকে সেখানে আপনি দিতে পারবেন এর কারণ হচ্ছে জাকাত কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দিতে হয় সরাসরি মালিক বানিয়ে দিতে হয় সেক্ষেত্রে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে দেয়া যায় অর্থাৎ সেখানে যদি কোনো মাদ্রাসায় ফর্ম থাকে যেই ফর্মে দুস্থ গরিব ছাত্ররা স্বাক্ষর করে এটা জানায় যে আমার পক্ষ থেকে মাদ্রাসাকে আমি জাকাতের অর্থ গ্রহণ করবার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে সেট করলাম সেক্ষেত্রে অন বিহাফ অফ স্টুডেন্ট ছাত্রদের পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় জাকাতের টাকাগুলো কালেক্ট করতে পারবে তারপর জাকাত বিতরণের সাত নাম্বার খাত হচ্ছে ওয়াল গা রিমিন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণের দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা যাবে তবে সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যারা বেসিক নিডস নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য জীবন ধারণের জন্য আমাদের যে বেসিক নিডগুলো আছে আমাদের যে মৌলিক অধিকার এগুলো রক্ষার জন্য যারা ঋণ করেছে এগুলোর জন্য যারা ঋণ করে ঋণে জর্জরিত তাদেরকে জাকাতের টাকা দিয়ে আমরা হেল্প করতে পারবো এক্ষেত্রে বিলাস বিলাসিতাময় জীবনযাপনের জন্য যারা অনেক দামি গাড়ি কিনেছে অনেক দামি বাড়ি কিনেছে এবং সেগুলোর কারণে সে ঋণগ্রস্ত এই সমস্ত লোকদের জন্য নয় বা ব্যাংকে যাদের হাজার কোটি টাকা ঋণ এই সমস্ত লোকের জন্য নয় সাধারণত বেসিক নিডগুলোকে ফুলফিল করার জন্য যারা ঋণ করে ফেলেছে এবং এই ঋণের দায় বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে ঋণে জর্জরিত তাদেরকে কিন্তু আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি সর্বশেষ হচ্ছে ইবনু সাবিল মানে হচ্ছে পথিক বা মুসাফির সফরে এসে কোনো লোক যদি নিঃস্ব হয়ে যায় তখন জাকাতের টাকা দিয়ে তাকে হেল্প করা যাবে তার বাড়িতে পৌঁছার জন্য তার যতটুকু যতটুকু টাকা প্রয়োজন সেই টাকা দিয়ে আমরা তাকে হেল্প করতে পারবো তার নিজ এলাকায় যদিও সে ধনী হয়ে থাকে ব্যক্তিগতভাবে সে ধনী বা নিজ এলাকায় তার অনেক টাকা পয়সা কিন্তু সফরে এমন এক জায়গায় এসেছে সেখানে সে নিঃস্ব টাকা পয়সা নেই এই লোককে হেল্প করার জন্য আমরা জাকাতের টাকা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারি তো এই যুগে সাধারণত এটা খুব বেশি প্রয়োজন হয় না কারণ এখন ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে বিকাশের ব্যবস্থা আছে ফোনের ব্যবস্থা আছে হয়তো যোগাযোগ করে সামহাও কেউ টাকা ম্যানেজ করতে পারবে কিন্তু যদি ম্যানেজ করতে না পারে তাহলে মুসাফির অবস্থায় কেউ যদি নিঃস্ব হয়ে যায় যদিও সে ধনী হয়ে থাকে কিন্তু সফরের
জাকাতের অর্থ থেকে সহযোগিতা করতে পারি সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আশা করি কোন কোন খাতে কোন আর্থিক খাতে জাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে এ ব্যাপারে আপনারা সম্যক একটি ধারণা পেয়েছেন